figlio illegittimo di Alfonso I il magnanimo, Ferdinando I, detto Ferrante, designato quale erede al trono da suo padre, successe la morte di quest'ultimo nel 1458. Ma il suo regno non incominciò nel migliore dei modi. Fin da subito, infatti, dovette fare i conti con la manifesta ostilità di Papa Callisto III, che si oppose pregiudizialmente alla sua investitura, al punto di emanare, il 12 luglio di quello stesso anno, una bolla con cui delegittimava la successione e dichiarava vacante il trono di Napoli. Tuttavia le cose erano destinate ben presto a cambiare. Pochi giorni dopo, infatti, il pontefice morì. Era il 6 agosto 1458 ed il suo successore, più secondo, grande ammiratore di Alfonso, assicurò all'erede di quest'ultimo il suo riconoscimento. Fu così che finalmente Ferdinando poté giungere, primo nella dinastia aragonese, all'incoronazione, ritualità alla quale suo padre aveva rinunciato. La città prescelta per questo importantissimo atto formale non fu Napoli, capitale del regno, bensì Barletta. Le ragioni di questa scelta sono state indagate da diversi storici ed oggi più che mai appaiono legate, nella loro complessa molteplicità, all'aspra contrapposizione tra Aragonesi ed Angioini per la contesa del regno. Situazione che porterà, subito dopo l'incoronazione di Ferdinando, ad un inevitabile conflitto che vide le opposte fazioni combattersi aspramente per diversi anni. La scelta della città, quale sede dell'incoronazione, va quindi necessariamente eletta in funzione di questa contrapposizione ed in particolare con la necessità, da parte di Ferdinando, di legittimare attraverso un atto di plateare dimostrazione di forza e di ostentata, quanto scenografica ritualità dall'evidente valenza simbolica, il proprio ruolo politico. Barletta, confermatasi fin dai tempi di suo padre Alfonso, saldamente filo aragonese, offriva lo scenario ideale per l'affermazione della potestà regia, grazie anche al suo status demaniale, ma ancor più alla sua indiscussa preponderanza economico-politica su scala regionale. Al contempo, però, ha certamente giocato un ruolo anche la sua strategica posizione geografica, che la situava in un'area cuscinetta posta tra a nord il ribelle Abruzzo e la riottosa Capitanata, e al sud i domini del potentissimo principe di Taranto, Giovanni Antonio del Balzo Orsini. La fedeltà di Barletta alla corona aragonese permase immutata lungo tutto il regno di Ferrante, cosa che le valse da parte del sovrano il riconoscimento di un privilegio speciale, quello di poter esporre sul proprio stemma le lettere FB, Fidelis Baroli. che con la sua corte soggiornava a Barletta già dal 9 gennaio 1459, fissò quale data di celebrazione dello storico avvenimento quella di domenica 28 gennaio. Tuttavia le fonti ci dicono che a causa delle avverse condizioni meteorologiche e della ritardata consegna della speciale corona per il cerimoniale, il sovrano decise di posticipare di una settimana l'incoronazione. Quest'ultima venne perciò fissata per domenica 4 febbraio 1459. Probabilmente il differimento fu anche determinato dalla decisione di tenere la cerimonia all'aperto su di un enorme palco con tribuna appositamente costruito dinanzi al castello. Ciò al fine di garantire la più ampia piatea possibile nell'intento di moltiplicarne la forza legittimante. Posto comunque che a quel tempo la chiesa madre barlettana presentava ancora forti limiti di spazio dovuti alla ritardata ultimazione dell'ambiente di raccordo tra modulo romanico e modulo gotico. La complessa macchina organizzativa prevedeva, accanto a quella religiosa, un'articolata liturgia laica, volutamente ispirata da antiche consuetudini, il cui prologo iniziava ben 24 ore prima dell'incoronazione vera e propria. Anno Domini 
1459 giorno di sabato 3 febbraio a ditri che fu il sabato circa le venti ore e il signore re per seguire gli ordini della dicta in coronazione uscì de castello vestito de una guna de zitanino raxo verde et de sopra uno mantello de damaschino cremesi in pano d'oro fodrato d'armelini longo fin a terra el re fu accompagnato da ambassatori signori et baroni del reame cortesani et cittadini cum sonno de trombe et altri instrumenti cavalcò per la terra abbiamo appena ascoltato un estratto del dispaccio inviato da Antonio D'Atrezzo e Francesco Cusano ambasciatori del duca di Milano Francesco Sforza come è evidente la ritualità posta in essere dal monarca nella presa di possesso della sua terra cavalcando come apprendiamo da altre fonti diplomatiche un cavallo bianco costituisce la palese esplicitazione di un protocollo solenizzante carico di simbolismi assolutamente irrinunciabile per Ferdinando in quel momento. Anno Domini, 1459, giorno di domenica 4 febbraio. Un anonimo diplomatico dei Gonzaga riferisce. El re vene alla missa, facendosi portare la spada, il settro e la corona e la balla d'oro. Luna portò il duca d'Andra, Zoe la corona, la spada Camillo, il septro et balla d'oro e il castellano de Santo Angelo, e venuti innanzi all'altare, comenziò prima a benedire la spada, la quale li dè in mano nuda, e finita la orazione, fu ne poste tutte queste cose in sull'altare e comenzosse la missa. Il re venne innanzi all'altare dove era il legato, il quale comenzò prima a benedire la spada, la quale li dete in mano nuda, e finita la orazione la riposse in la vagina. In poi benedisse il settro et el pomo e posseggelo in mane et conseguenzier benedisse la corona e posseggi una beretta da parte bianca in capo e sopra li misse la corona la bellezza e la ricchezza di la quale non me estendo per non fallire de che fatto questo fu elevati grandissimi voci e suoni di piffari e trombi e gritavano tutti alta voce Viva! Viva! Il rito religioso e l'incoronazione vennero officiati dal cardinale Latino Orsini legato pontificio coadiuvato dal cardinale Trevisan dall'arcivescovo di Nazareth a Barletta Giacomo de Aurilia dall'arcivescovo di Taranto e da numerosi altri prelati un particolare curioso emerge dalle cronache, ovvero che a un certo punto della cerimonia Ferrante si ritirò in una delle tre enormi stanze costruite sul palco, per poi riapparire di lì a poco abbigliato da diacono. Dopo il Te Deum e la lettura del Vangelo, il re fece poi dono di una moneta d'oro a tutti gli ambasciatori e chierici presenti, mentre agli altri elargì una moneta d'argento che come quella d'oro commemorava l'incoronazione. Si trattava del coronato che secondo lo storico Sabino Loffredo ed altri sarebbe stato coniato a Barletta dopo l'apposita riattivazione della vecchia zecca ma questa ipotesi non è al momento suffragata da prove documentali. Dopo la distribuzione delle preziose monete e l'investitura di ben 50 cavalieri Lore montò a cavallo così incoronato et cum la spada pomo et sceptro come dicto et cum baldecchino cavalcò per tutta la terra con grande allegrezza et festa procedendolo li soprannominati che portavano la bandera et altre cose et messer camillo 
figliolo del conte de Santo Angelo, che è primo camarero, e gli porta la spada. Andava gittando delle ditte monete d'argento continuamente a tutto lo popolo. E ritornato al tribunale, fece fare una sumptuosissima collazione. Tornato, cioè, al palco tribuna, offrì un magnifico pranzo. Il sovrano si rivelò estremamente munifico nei confronti di tutti ed in particolare della città di Barletta. A quest'ultima concesse, tra le altre cose, la fiera dell'Annunziata. Altrettanto generoso fu anche con la chiesa matrice di Santa Maria, i cui privilegi vennero dal sovrano richiamati, assieme all'evento dell'incronazione, in un apposito diploma del 28 dicembre 1470. Quest'ultimo appare oggi interamente trascritto in forma epigrafica nella medesima chiesa, assieme ad una raffigurazione scultoria settecentesca del monarca.